அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம எனக்கு டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோரோட பழைய கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களின் ஐம்பது பேரின் சராசரி அகவை பதினஞ்சு ஆகும் பத்து மாணவர்கள் புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட பின் சராசரி அகவை பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆண்டு அதிகரித்தது புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட மாணவர்களின் சர சராசரி அகவை என்ன என்னென்னா இப்போ ஐம்பது பேர் ஏற்கனவே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு பதினஞ்சு பத்து சேர்த்துச்சுன்னா என்ன பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்க்ரீஸ்னா எதுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஐம்பது ப்ளஸ் பத்து அறுபது பேருக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா என்ன வரும் மொத்த ஏஜ் முப்பது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இந்த முப்பது யாரால் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு டென் மாணவர்களோட சேர்க்கனால ஸோ முப்பது டிவைட் பை டென் போட்டிங்கன்னா த்ரீ ஏற்கனவே பதினஞ்சு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா பதினஞ்சு ப்ளஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் ஸோ புதிதாக சேர்ந்த பத்து மணி நேரம் சேர்க்கப்பட்டு சரசரி வேணும்னா எயிட்டீன் ஆன்சர் டி வந்து ஆன்சர் ஃபஸ்ட்டு அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் எத்தனை சதவீதமானவர்கள் கணினியில் விரும்பவில்லை இதில் பார்த்துக்காங்க இது மொத்தம் என்னென்னா கணம் இது எல்லாமே இருக்கும் இது மொத்த கூட்டுத்தொகை என்னென்னா ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா மொத்த கூட்டுத்தொகை ஃபிஃப்டி வரும் ஐம்பது ஓகேவா ஐம்பதுக்கு வந்து கணினியில் விரும்புங்கள் ஒம்பது பேர் விரும்பாதவங்க எத்தனை பேர் நாற்பத்தி ஒரு பேர் ஸோ ஃபிஃப்டிக்கு ஃபார்ட்டி ஒன்றுனா ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ சராசரி நாள் மேலே ஹண்ட்ரடுக்கு தானே பார்ப்போம் ஸோ இது கேன்சல் பண்ணிடுங்க டூ ஃபார்ட்டி ஒன் இன்ட்டு டூ எயிட்டி டூ எயிட்டி டூ மாணவர்கள் வந்து கண்ணியில் விரும்பவில்லை இதுதான் அதோட இது பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க எந்த எண் எல்லா படத்திலும் இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த எண் எல்லா படத்திலையும் இருக்குது இப்போ இதில் மத்திய உள்ள எண் தான் எல்லா படத்திலையும் இருக்கும் ஸோ ஃபைவும் ஃபோரும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஃபைவ் வந்து வட்டத்தில் இல்லை ஸோ இதில் நாலு இருக்கு நாலு வந்து என்ன வட்டத்தில் இருக்குது முக்கோணத்திலே இருக்கு செவ்வகத்தில் இருக்கு இது ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு தான் ஸோ ஃபோர் தான் ஆன்சர் ஸோ சி ஃபோர் ஆன்சர் அடுத்து பாருங்க இந்த கணக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் இருக்குது ஸோ அதனால் அடுத்த கணக்கு போயிடலாம் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆரமும் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் உயரம் கொண்ட நேர் உருளையிலிருந்து வெட்டி எடுக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய கோலத்தின் கனவு என்ன நேர் உருளை ஒரு உருளை வரைஞ்சிக்காங்க கோலத்தோட ஃபார்முல என்ன ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஓகேவா இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உருளையோட சென்டிமீட்டர் என்ன ஒரு சென்டிமீட்டர் ஆரம் இப்போ நீங்கள் உருளை இதில் வந்து மிகப்பெரிய உருளைன்னு எப்படி இருக்கும் இதுதான் மிகப்பெரிய உருளை ஸோ இந்த உருளையோட ஆரமும் என்ன இருக்கலாம் ஒரு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் சான்ஸ் ஒரு சென்டிமீட்டர் தான் ஸோ ஆறு வந்து ஒரு சென்டிமீட்டர்னா இந்த இதை இது பிரதிட்டுறீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஒன் கியூப் ஸோ என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் பை த்ரீ பை ஏ தான் ஆன்சர் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் இதை செஞ்சிடலாம் அடுத்த நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கணக்கு நம்ம ஏற்கனவே வந்து கொஸ்டின்ஸில் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியும் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த இதுக்கு வந்து பார்த்தா பாருங்க ஒரு எண்ணானது ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு மற்றும் ஆறு என்னும் எண்களால் வகுக்கும் போது மீதி முறையே ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு மற்றும் அஞ்சு மேலும் அவ்வெண் ஏழால் வகுப்படும் எண்ணில் அச்சிறு எண் என்ன இப்ப நீங்க வேற ஒண்ணுமே இதுல பார்க்க வேண்டாம் ரெண்டால் வகுக்கும் போது ஒன்னு மீதி வரும் மூணால் வகுக்கும் போது ரெண்டு நாலால் வகுக்கும் போது மூணு அஞ்சால் வகுக்கும் போது நாலு ஆறால் வகுக்கும் போது அஞ்சு சோ இது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஏழாவது வகுப்பு மட்டும் ஜீரோ சொல்லியிருக்காங்க அப்போ என்னன்னா ஏழால் இந்த எண் வகுப்படும் இங்கே வேற ஒன்றும் இல்லை எல்லாத்தையும் வகுத்து பார்த்துட்டா சரியாக இருக்கும் இப்போ ஏழால் வகுத்து பாருங்கள் செவன் ஃபோர் செவன் செவன் ஒன்று ஓகே மீதி எண் இருக்கு ஃபார்ட்டி செவன் வந்து வகுப்படாது இங்கே இதுவும் வகுப்படாது ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்கு இதுவும் வகுப்படாது வகுப்படுறது என்ன 
இதை ஒத்து பார்த்தா கண்டிப்பாக வகுப்படும் ஒரு ஒன்று செவன் மிச்சம் ஃபோர் ஃபார்ட்டி நைன் வந்து வகுப்படும் ஸோ ஆன்சர் ஒன் ஒன் நைன் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக நம்ம பண்ணிடலாம் எனக்கு பார்க்கலாம் முந்நூறுக்கும் ஐநூறுக்கும் இடையே பதினாலு வகுப்படும் அனைத்து எழுந்து கூட்டு பலன் காண்க இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா படி செய்யலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இது ஃபார்மில் அப்படி செய்யணும் அப்படின்னா இதில் வந்து பதினொன்றால் வகுப்படும் அப்போ டி எவ்வளவு லெவன் ஏ வந்து எவ்வளவு ஃபஸ்ட்டு முந்நூறுவா வகுத்து பார்க்குறீங்க முந்நூறுவா வகுத்திங்கன்னா என்ன வரும் ஒன்று இதெல்லாம் வகுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கம்மியாக இருக்குது அப்போ முந்நூற்றி எட்டு தான் பதினொன்றால் வகுப்படும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் முந்நூற்றி எட்டு எல் எவ்வளோன்னா கடைசி உறுப்பு கடைசி உறுப்பு என்னது ஐநூறுவா வகுத்து பார்க்குறீங்க ஐநூறுவா வகுத்து பார்க்கும்போது நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு வரைக்கும் இது வகுக்கல நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு வரைக்கும் வகுப்படும் ஸோ அஞ்சு குறைவாக இருக்குது அப்போ நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு வந்து கடைசி நம்பர் இப்போ நீங்கள் உறுப்புகளோட எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணும் என்ன வரும் என் ஈக்குவல் டு எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஃபார்மில் அப்படி எடுங்க நானூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு மைனஸ் எட்டு பை பதினொன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ நீங்கள் இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பிளஸ் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> இடைப்பட்ட நம்பர் என்ன சராசரி இது முந்நூறு பிளஸ் ஐநூறு டிவைட் பை டூ ஸோ நானூறு இப்போ இந்த லெவன் வந்து ஹண்ட்ரட்ல எத்தனை வாட்டி இருக்கும் ஹண்ட்ரட்ல லெவனா டிவைட் பண்ணிங்கன்னா நைன் டைம்ஸ் இருக்கும் நைன்டி நைன் ரூபா ஸோ நைன் டைம்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஹண்ட்ரடுக்கு நைன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது முந்நூறுக்கும் ஐநூறுக்கும் இடையில டூ ஹண்ட்ரடு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஸோ டூ ஹண்ட்ரடுக்கு உள்ளக்கும் எயிட்டீன் ஸோ என்னன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்று எயிட்டீன் எவ்வளோ வரும் இது ரெண்டுமே இது பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி போட்டிங்கன்னா ஒரு செவன் டூ டபுள் ஜீரோ வரும் அப்படி தானே எயிட்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் எவ்வளோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன்டி டூ ஒரு டபுள் ஜீரோ வரும் ஸோ இது நியரஸ்ட் எங்கே இருக்குது செவன்டி டூ நியரஸ்ட் வந்து இதுதான் பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ ஒரு இருபத்தேழு எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஓகேவா நீங்கள் இதை வந்து ஒரு ஷார்ட்கட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ செவன் டூ டபுள் ஜீரோட நியரஸ்ட் வந்து செவன் டூ டூ செவன் ஸோ இப்படி நீங்கள் ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு மாத வருமானம் இருபதாயிரம் பெறும் ஒருவர் ஒவ்வொரு மாதமும் மூவாயிரத்தை சேமிக்கின்றார் எனில் அவற்றின் மாத சேமிப்பு என்ன இப்போ இருபதாயிரம் பெறும் நபர் மாதம் வந்து மூவாயிரம் சேமிக்கிறார் ஸோ இங்கே நம்மளுக்கு என்ன கணக்குனா இருபதாயிரம் இருபதாயிரத்துக்கு மூவாயிரம்னா நம்ம சதவீதம்னா நூற்றுக்கு தானே ஸோ இங்கே த்ரீ ஜீரோ அடிப்பட்டுரும் இங்கே த்ரீ ஜீரோ அடிப்பட்டுரும் இங்கே ஒரு அடிப்பட்டுரும் இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் இன்றது ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அவர் வந்து சேமிப்பு செய்கிறார் இது தான் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாகவே பண்ணிடலாம் அப்புறம் அடுத்த என்ன பாருங்கள் ஒரு பொருளை ஒருவன் மூணு பர்சன்டேஜ் லாபம் வைத்து விலை சொல்கிறான் பின்பு மூணு பர்சன்டேஜ் தள்ளுபடி செய்கிறான் எனில் அவன் அப்பொருளை விற்பது நீங்கள் இதில் எதுவுமே பார்க்க வேண்டாங்க ஒரு பொருளை மூணு பர்சன்டேஜ் லாபம் வச்சுட்டு மூணு பர்சன்டேஜ் ஏற்றிட்டு மூணு பர்சன்டேஜ் இறக்குனாலும் மூணு பர்சன்டேஜ் இறக்கிட்டு மூணு பர்சன்டேஜ் ஏற்றினாலும் அதோட நஷ்டம் தான் நம்மளுக்கு வரும் இந்த கணக்கில் நீங்கள் கண்ணை முடிட்டு சொல்லலாம் இழப்பீடு தான் ஓகேவா இது எப்படி வருதுன்னா அந்த ரூபா நூறுன்னு எண்க விலை சொல்லும்போது என்னென்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது நூற்றி மூணு த்ரீ 
percentage increase out so nuti mono nuti mono marabudi in three percent decrease out more than our three percentage in the world stana pulli which run up is poiro so mono pulli zero nine so number again our nuti mono lande collecting board mono 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 poiro fine and also ninety nine fine so it's not like so point zero nine percentage you like put you know the lacking in a not gonna come in very similar much la only to put you are there can I 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 can मास इन दोनों लोगों के अलग ची उन लोगों के टेन बीस ना मार्केट के नॉन ना इंग्लिश बराबर कम है नंची